നിർണായക നിമിഷത്തിൽ ഉണ്ടായി തിരിച്ചടിക്ക് മുന്നിൽ തോറ്റുകൊടുക്കാതെ വിജയകരമായി വിക്ഷേപിച്ച ചന്ദ്രയാൻ രണ്ട് എന്ന പേടകത്തിന്റെ ചരിത്ര വിജയത്തിന്റെ കഥ പറയാനുണ്ട് ഇന്ന് ഐ എസ് അതെ ഇന്ത്യൻ ബഹിരാകാശ ഗവേഷണത്തിന്റെ പിതാവായ വിക്രം സാരാഭായിയുടെ ജന്മശതാബ്ദി വർഷത്തിൽ ചാന്ദ്ര പരിവേഷണ ദൗത്യത്തിന് ചന്ദ്രയാൻ രണ്ട് എന്ന് പേര് നൽകി ചരിത്രം സൃഷ്ടിക്കാൻ തയ്യാറെടുത്ത ഐ എസ് ആർ ഒക്കി ചന്ദ്രയാൻ രണ്ടിന് ചന്ദ്രോപരിതലത്തിൽ എത്തിക്കേണ്ട ജി എസ് എൽ വിയുടെ ക്രയോജനിക് സ്റ്റേജിലുണ്ടായ സമ്മർദ്ദം കയ്പ് നിറഞ്ഞൊരു തിരിച്ചടി നൽകിയപ്പോൾ ആരും കരുതില്ല അതൊരു ഇരട്ടി മധുരമാകുമെന്ന് വെറും രണ്ട് ദിവസങ്ങൾ കൊണ്ട് തകരാർ പരിഹരിച്ച ജി എസ് എൽ വി ചന്ദ്രയാൻ രണ്ടുമായി ചന്ദ്രന്റെ ദക്ഷിണധ്രുവം ലക്ഷ്യമാക്കി കുതിച്ചപ്പോൾ അഭിമാനമണിഞ്ഞു ഇന്ത്യൻ ജനത ആകാംക്ഷയുടെ നാൽപ്പത്തെട്ട് ദിവസങ്ങൾ ബാക്കിയാക്കി സതീഷ് ധവാൻ സ്പേസ് സെന്ററിൽ നിന്നും രണ്ടായിരത്തി പത്തൊമ്പത് ജൂലൈ ഇരുപത്തി രണ്ടിന് ഉച്ചയ്ക്ക് രണ്ടേ നാൽപ്പത്തി മൂന്നിന് കുതിച്ചേർന്ന ജി എസ് എൽ വി പതിനാറ് മിനിറ്റും പതിനാല് സെക്കൻഡും കൊണ്ട് ഭൂമിയുടെ ഭ്രമണപഥത്തിലെത്തിയപ്പോൾ ഇന്ത്യ കൈവരിച്ചത് ഏറ്റവും വലിയ നേട്ടം ചന്ദ്രന്റെ മറുപകതിയായ ദക്ഷിണ ധ്രുവത്തിൽ ഒളിച്ചെടുക്കുന്ന രഹസ്യങ്ങൾ ഇനി പ്രഖ്യാൻ റോവറിന്റെ യാത്രയിലൂടെ ലോകമറിയും നാൽപ്പത്തെട്ട് ദിവസങ്ങൾ കൊണ്ട് മൂന്ന് പോയിന്റ് എട്ട് നാല് ലക്ഷം കിലോമീറ്ററുകൾ താണ്ടി സെപ്റ്റംബർ ഏഴിന് സോഫ്റ്റ് ലാൻഡിംഗ് നടത്തുന്ന ചന്ദ്രയാൻ രണ്ട് ഇന്ത്യയുടെ ചരിത്രത്തിൽ ഒരു പൊൻതൂവലാകുമെന്ന കാര്യത്തിൽ സംശയമില്ല സോഫ്റ്റ് ലാൻഡിംഗ് സാധ്യമാവുകയാണെങ്കിൽ റഷ്യ ചൈന യു എസ് എന്നീ രാജ്യങ്ങൾക്ക് ശേഷം ചന്ദ്രോപരിതലത്തിൽ പേടകമിറക്കുന്ന നാലാമത് രാജ്യമാകും ഇന്ത്യ ഇരുപത്തിമൂന്ന് ദിവസം ഭൂമിയുടെ ഭ്രമണപഥത്തിൽ ഭൂമിയെ വലം വയ്ക്കുന്ന ചന്ദ്രയാൻ രണ്ട് പിന്നീട് ചന്ദ്രന്റെ ഭ്രമണപഥത്തിലേക്ക് മാറുകയും അവിടെ പതിമൂന്ന് തവണ ചന്ദ്രനെ വലം വയ്ക്കുകയും ചെയ്യും തുടർന്ന് ഓർബിറ്ററിൽ നിന്ന് വേർപ്പെടുന്ന വിക്രം ലാൻഡർ അഞ്ചാം ദിവസം ചന്ദ്രന്റെ ദക്ഷിണ ധ്രുവത്തിൽ ഇറങ്ങും ചന്ദ്രനെ ചുറ്റുന്ന ഓർബിറ്റർ ചന്ദ്രനിൽ ഇറങ്ങുന്ന വിക്രം ലാൻഡർ ചന്ദ്രനിൽ ഗവേഷണം നടത്തുന്ന റോബോട്ടിക് റോവർ എന്നിവയടങ്ങിയതാണ് ചന്ദ്രയാൻ രണ്ട് പൂർണ്ണമായും ഇന്ത്യൻ സാങ്കേതികവിദ്യയിൽ നിർമ്മിച്ച ചന്ദ്രയാൻ രണ്ട് ഐ എസ് ആർഒ കൈവരിച്ച മികച്ച നേട്ടം തന്നെയാണ് ദൗത്യത്തിന് നേതൃസംഘത്തിൽ രണ്ട് സ്ത്രീകളും അണേരിൽ മുപ്പതോളം സ്ത്രീകളും ഉണ്ടായിരുന്നു എന്നത് അഭിമാനകരമായൊരു നേട്ടമായി എടുത്തു പറയാം നേതൃസംഘത്തിൽ മലയാളി തിളക്കമായി എസ് സോമനാഥ് പി കുഞ്ഞികൃഷ്ണൻ എസ് ജയപ്രകാശ് എ രാജരാജൻ ഡോക്ടർ വി നാരായണൻ ഡി സാം ദയാലദേവ് എന്നിവർ ദൗത്യത്തിന് ഒട്ടേറെ സംഭാവനകൾ നൽകിയപ്പോൾ കേരളീയർക്ക് സ്വകാര്യ അഹങ്കാരമായി മാറി ആ നിമിഷം ഭാവിയിൽ ചന്ദ്രനിലേക്ക് മനുഷ്യരെ വീണ്ടും അയക്കാനുള്ള ആർട്ടിമിസ് ദൗത്യത്തിന് ചന്ദ്രയാൻ രണ്ട് നൽകുന്ന വിവരങ്ങൾ നിർണായകമാകുമെന്ന് നാസ പ്രത്യാശ പ്രകടിപ്പിക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് കാത്തിരിക്കാം ശുഭകരമായ ഒരു ലാൻഡിങ്ങിന് ആ അഭിമാന മുഹൂർത്തത്തി